மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் கடந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகள்லையும் இந்த பெண்களை பாதிக்கிற என்டோமெட்ரியோசிஸ் இதை பற்றி ஏன் நான் நிறைய சொல்கிறேன்னா இன்றும் பெண் குழந்தைகள் பலரும் பருவமடையும் போது வயிற்று வலி மற்றும் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் வருகிறவர்கள் பலருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை இதை எப்படி ஆரம்ப நிலையில் தெரிந்து கொள்ளலாம் இதனால் பின்னால் வர்ற குழந்தையின்மை எப்படி தடுக்கலாம் என்பதற்கு ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக இந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறோம் இன்று நம்ம இந்த உதிரக்கட்டிகள் இருக்க எண்டோமெட்ரோசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு குழந்தையின்மை பாதிப்பு வரலாம் அடிவேர் வலி வரலாம் மாத விளக்கு வரும்போது தீராத வலி வரலாம் இதனால் வர்ற பாதிப்பு மன அழுத்தம் அதிகமாகலாம் இதனால் இந்த பெண்களுக்கு ஒரு மாத விளக்கு வருகிறது என்றாலே ஒரு பயமே வந்துடும் இந்த பெண் இந்த குழந்தைகளுக்கு வலிகள் மட்டும் அல்ல கருத்தரிப்பதிலையும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஏன்னா கருத்தரிப்பதில் குழந்தையின்மை பாதிக்கலாம் இந்த குழந்தையின்மை பாதிப்பு என்பது சாதாரண பிரச்சனையோட இதற்கான வைத்திய சிகிச்சை முறைகளும் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்கள் ரொம்ப லாங் ட்ரீட்மெண்ட்டு தேவைப்படும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த குழந்தையின்மை இந்த பிரச்சனையினால் ஏற்பட்டதுனா இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் பல நேரங்களில் தொடர்ச்சியான ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படலாம் இதற்கான முறையான தீர்வு தேவைப்படலாம் சில நேரம் நவீன சிகிச்சை முறைகள் அதிகமாக தேவைப்படலாம் இதெல்லாம் செய்தால் கூட ஒரு மற்ற ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது ஒரு ஐவிஎஃப்ஐ எடுத்துக்கிறோன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம ஐவிஎஃப் பண்ணுறோம் குழாயில் அடைப்பு இருக்குது இல்லை ஹஸ்பண்ட் சமன் கம்மியாக இருக்குது இல்லை டியூப் ஏதாவது பழுதாக கட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு காரணத்துக்காக ஐவிஎஃப் செய் செய்யும் பெண்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வகை அதாவது உதிரக்கட்டிகள் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஐவிஎஃப் பண்ணோன்னா சக்ஸஸ் ரேட் இந்த பெண்களுக்கு குறைவு எந்த சிகிச்சை முறைகளும் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு இதே மாதிரி இருக்கிற மற்ற ஒரு காரணத்துக்காக சிகிச்சை செய்கிற பெண்களை காட்டிலும் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு ஸோ இந்த வகையில் பெண்ணின் வாழ்நாள் முழுவதும் குழந்தை பேர் மட்டுமல்ல குழந்தை பேர் பிறந்த பிறகும் இந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு வழிகள் தொடர்ந்து இருக்கும் ஸோ இது ஒரு தீராத வழியாக இருக்கிறதுனால தான் இதை பற்றி பல பெண்களுக்கும் இதை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்போ இதுக்கு என்னென்னலாம் தடுக்கலாம் என்ன முறைகள்லாம் கையாளலாம் குழந்தை பிறப்பு என்பதே ஒரு சந்தேகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆனால் தனக்கு வரப்போகிற குழந்தைக்கு தனக்கு இந்த மாதிரி வந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்பது பல பெண்களுடைய சிந்தனையில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இன்றும் ஒரு பெண் தான் பாதிக்கப்பட்டாலும் தன் குழந்தை பாதிக்கக்கூடாது என்பதை ஒவ்வொரு தாயும் மனதில் கொள்வாங்க ஸோ அந்த வகையில் இதனை தற்காப்பு செய்வதற்கு என்னென்னலாம் முறைகள் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் முதலாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இந்த விஷயம் வருவதற்கான முக்கியமான காரணம் என்விரான்மெண்டல் டாக்ஸின்ஸ் டாக்ஸின் சொல்கிறது இது பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறது கெமிக்கல்ஸில் இருக்கிறது பூச்சி மருந்துகளில் இருக்குது நம்ம உட்கொள்கிற உணவு வகைகளில் இருக்க கெமிக்கல்ஸில் இருக்கிறது ஸோ முறையான உணவு வகை வகைகளை கொடுக்கணும் முறையான சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பு முக்கியம் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் எக்ஸ்போசர் வராமல் உங்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் நீங்கள் கர்ப்பத்துக்கு முன்பே கவனமாக இருக்க வேண்டும் இதுக்கு ப்ரீ நேட்டல் கண்டிப்பாக சில விஷயங்களை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் நீங்கள் குழந்தையின் மேல் பாதிக்கப்பட்டு இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதும் இந்த மாதிரியான சூழல்களை எதிர்நோக்குவதை தடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த டாக்ஸின்ஸ்க்கு எதிர்நோக்குவதை குறைச்சிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு இது வருவது குறைவாகும் ஒன்று ஏன்னா இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் தான் இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் எப்பயுமே இந்த இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு அவங்க பெரிட்டோனல் ஃப்ளூயிட் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு சாதாரண பெண்களை காட்டில் இவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அதனால தான் இவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் அந்த எண்டோமெட்ரி லைனிங் லேயர் வந்தால் கூட சில பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து உதிரக்கட்டிகளாகவும் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிப்பு அதிகமாகிற அளவுக்கு மாற்றங்களை உண்டாக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீடிஸ்போஸ்டாக இருக்கிற பெண்கள் குறிப்பாக இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸை ட்ரிகர் பண்ணுற சில விஷயங்களை தவிர்க்கணும் இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அலர்ஜி இருக்கிறது ஒரு ஃபிஷ் அலர்ஜி இருக்கிறது இல்லை சில பால் வகையில் அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் தவிர்த்து கொள்வது நல்லது ஏன்னா இவங்க வந்து இந்த அலர்ஜியை பற்றி நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த அலர்ஜி உருவாக்குற இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் இவங்களோட உதிரக்கட்டிகள் பிரச்சனைகளையும் அதிகமாக்கலாம் ஸோ உணவு முறைகளில் ஒவ்வாமை இருக்கிறவங்க அந்த உணவு முறைகளோ இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்கின் அலர்ஜியோ இல்லை உட்கொள்கிற மாத்திரைகள் அலர்ஜியோ இல்லை ஏதோ ஒரு அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் இருந்தால் அதனை தடுப்பதற்கு தற்காப்பு முறைகள் கொள்ள வேண்டும் என்விரான்மெண்ட் எக்ஸ்போஷர் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அலர்ஜிஸ் வருவதை
இதனால் இந்த பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாகிறது இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிப்பும் அதிகமாகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருவதை தடுப்பது மிக மிக முக்கியம் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்தால் உடனே அதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இது வராமல் தடுப்பதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்னு உங்கள் டாக்டர்கிட்ட அணுகி உங்களுக்கு என்ன காரணத்தினால் வருகிறது என்பதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்கள் மேல் பார்ட்னருக்கு இருக்கலாம் அவருக்கும் இதை சேர்த்து சரி செய்யுங்க இதன் மூலமாக இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அதிகமாகுவதையும் அதோட வீரியம் அதிகப்படுத்துவதையும் குறைக்க முடியும் ஸோ இது இல்லாமல் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இப்போ நம்ம வந்து பெண்கள் ஸ்மோக் பண்ணுவது அதிகமாக இருக்கிறது இது தவிர ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்கிற பெண்களுக்கும் தன் கணவர்மார்கள் ஸ்மோக் பண்ணும் பொழுது அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்மோக்கிங் ப்ரா ஐ மீன் அந்த ஸ்மோக்கிலேருந்து வர சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்லேருந்து வர ஸ்மோக்கில் இருக்கிற சில கெமிக்கல்ஸ் இவை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எண்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டர்ஸ் உருவாகி இதனால் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் இருக்காங்க ஸோ இது தவிர சில நேரங்களில் நம்ம வந்து குளோரின் இந்த குளோரினேஷன் முக்கியமாக வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு குளோரினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி குளோரின் அதுலேயும் இந்த மாதிரி வரலாம் தண்ணியில் கலந்துருக்க குளோரின் இதுவும் உருவாகலாம் ஸோ இவை அனைத்தையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவது நல்லது முக்கியமாக ஒரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா இந்த நம்ம நெயில் பாலிஷ் இந்த நெயில் பாலிஷில் டொலின்ற நெயில் பாலிஷ் பண்ணும்போது அந்த நெயில் பாலிஷில் இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல்ஸ் கூட இந்த மாதிரியான ப்ரெஷ்ஷியத்தை அதிகப்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர்க்கணும் முக்கியமாக ரேடியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டடி பண்ணாங்க அதில் யூஎஸில் ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஆண் பெண்கள் பலருக்கும் அந்த ஏர்ஃபோர்ஸில் வர ரேடியேஷன்ஸ்னால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது தவிர சில லேக்ஸில் இருக்கிற ஏரிகளில் இருக்கிற மீன்களை உண்ணும்போது அந்த அந்த மீன்களோட வயிற்றில் அது சாப்பிட்ற மெர்க்குரி அந்த கெமிக்கல்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் நிறைய ஒரு பெரிய அது ஒரு ஸ்டடியே பண்ணாங்க அந்த லேக்ஸில் வந்து இருக்கிற அந்த கழிவு நீர்கள்லாம் போகும்போது அதில் இருக்கிற மெர்க்குரி உட்கொண்டுகிற லேக் மீன்கள் ஏரியில் உள்ள மீன்களை சாப்பிடும்போது அந்த மெர்க்குரினால் வருகிற டாக்ஸின்ஸும் தே ஆர் ஆல்சோ எண்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டர்ஸ் இதுவும் இந்த மாதிரியான எண்டோமெட்ரியோசிஸ் உருவாகலாம் ஸோ உணவு முறைகள் பழக்க வழக்கங்களில் முக்கியமாக இந்த மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் ஜங்க் ஃபுட் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறது சில நேரம் அந்த ஃபுட்டில் ஏற் ஏற்படுற சில ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இவை அனைத்துமே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிற பெண் தான் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும்போது எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களும் தங்கள் உணவு வகைகளை இதெல்லாம் தவிர்ப்பது நல்லது அலர்ஜிஸ் தவிர்ப்பது நல்லது எதிர்ப்பு இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸை தவிர்ப்பது நல்லது மற்றும் அவங்களுடைய உடலை பாதிக்கிற பல கான்டாக்ட் வர்றது குளோரின் கான்டாக்ட் பெஸ் பெ பெயிண்ட்டு பெஸ்டிசைட்ஸு ப அதெல்லாம் தவிர்ப்பது நல்லது ஸோ இது தவிர ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பல நேரம் பலர் மறந்துடும் ஆனால் நாங்கள் ஐவிஎஃப்லாம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு ஓரல் ஹைஜீன் செக் பண்ணுறோம் பல நேரம் இந்த டென்ச்சர்ஸில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் அந்த பல்ல வைக்கிறாங்க சில நேரம் வந்து கேப் வைக்கிறாங்க சில நேரம் பல் பல்ல டென்ச்சர்ஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் அதில் இருக்கிற சில கெமிக்கல்ஸும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை அதிகப்படுத்தலாம் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் அதிகப்படுத்தலாம் இதனால் வர டயாக்சின்ஸும் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்ற உதிரக்கட்டிகள் அதாவது உதிரக்கட்டிகளையும் அதிகமாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உணவு கட்டுப்பாடுகள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அலர்ஜி உருவாகிற உணவுகள் ஆரோக்கியமான உணவுகள் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற உணவு வகைகள் பழங்கள் கீரை காய்கறிகளை நிறைய எடுத்துக்கொள்வது நல்லது முக்கியமாக கால்சியம் இந்த கால்சியம் ரிச் ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப நம்ம உடல் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது விட்டமின் சி இதில் இருக்கிற ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது மற்றும் முக்கியமாக ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இவை அனைத்தும் ரொம்ப இந்த எண்டோக்ரைன் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸு சரியான முறையில் பாதுகாக்கிறது இவை அனைத்தும் கண்டிப்பாக இத்தகைய பெண்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் கருத்தரிக்கலைனா கூட பரவாயில்ல இது மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களை கவனிச்சிங்கன்னா இந்த நோய் தாக்கமும் அதிகமாகாது உங்கள் குழந்தை வருவதற்கான குழந்தைக்கும் பாதிப்பும் வராமல் இருக்கும் ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தைராய்ட் பிரச்சனைகள் ஸோ பொதுவாக இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்கள் பலருக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தைராய்ட் பிரச்சனைகள் இந்த தைராய்ட் பிரச்சனை இருக்கிற பெண்களுக்கு அந்த இம்யூனலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த இம்யூன் ப்ராப்ளம் வரும் ஆட்டோ இம்யூன் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க ஹஷிட்டோமோட்டோஸ் தைராய்டைட்டஸ
அப்போ நான் இன்னொன்று சொன்னேன் இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள்னு சொன்னேன் இந்த தொத்துக்களை வராமல் தடுக்கணும் இதில் ஒரு ஸ்டடியே பண்ணாங்க இந்த மாதிரி தொத்துக்கள் வராமல் தடுத்து அதுக்கு வந்து சைனாவில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி அது வராமல் இருப்பதற்கு லாக்டோபேசிலஸ் அப்படின்ற ஒரு நம்ம நார்மல் வெஜைனால் சில ஃப்ளோராக இருக்கும் இதனை உட்கொள்வதன் மூலமாக இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் தடுக்க முடியும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குறைவாகிறதுனால இந்த எண்டோமெட்ரிசோட வீரியமும் குறைவாகிறது இது வந்து ப்ரொக்ரெஷன் ஆகிறதையும் நம்ம தடுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் அதில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த லாக்டோபேசிலஸ் கொடுக்கும் பொழுது இதனால் வர இந்த தாய்மார்களுக்கு இருந்தால் கூட இத்தகைய குழந்தைகளுக்கான வருவது அந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வருவது தடுக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கருத்தரிக்கும் பொழுது கர்ப்பகாலம் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் போது இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளணும் ஒரு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண் கர்ப்பம் மாறாங்க கர்ப்பம் மாறத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு வராமல் தடுக்கலாம் கர்ப்ப காலத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க கவனிக்கணும் முக்கியமாக தயாரிட கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் உணவு முறைகளில் ஆரோக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு அவங்க பிரசவ நேரங்களில் அந்த தையல் போடுவது ஒரு குறிப்பாக நார்மல் டெலிவரியாக எபிசி ஆட்டமி சுவிட்சஸ் போடுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்க பெண்களுக்கு இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அந்த தையலில் வந்து அந்த ஸ்கார் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஸோ இதற்கான தற்காப்பு முறைகளை டாக்டர்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும் தாய்ப்பால் கொடுப்பது இதில் பல ஆய்வுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு தங்கள் குழந்தைகளுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக தாய்ப்பால் கொடுத்தா கண்டிப்பாக எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்ஸ் குறைவாகும் இதனால் இவர்களுக்கு வரக்கூடிய எண்டோமெட்ரியோசிஸ் குறைவாக இருக்குன்றது பல ஆய்வுகள் ஒரு மூவாயிரம் குழந்தைகளை வச்சு இது ஒரு ஸ்டடியே பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக மதர் மில்க் கொடுக்கும்போது தாய்ப்பால் கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருவது குறைவாக இருக்கிறது எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வருவது குறைவாக இருக்குது இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏன்னா இவங்களுக்கு அந்த பாட்டில் ஃபீட்லேயும் ஃபார்முலா ஃபீட் கொடுக்கும் பொழுது ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்து அலர்ஜி ஆஸ்மா இதெல்லாம் வரும்பொழுது இதன் சம்பந்த தொடர்புடைய இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸும் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை பல விதத்தில் பல ஆய்வுகள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் தவிர வேறு எதையும் கொடுக்காதீர்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அந்த பெண் குழந்தையை பாதிக்காமல் இருக்கலாம் அது ஒருவேளை வந்தால் கூட அதோடய வீரியம் குறைவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண் குழந்தை பேர் பெறும்பொழுது கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுப்பதை எக்ஸ் கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தணும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக மதர்ஸ் மில்க் கொடுக்கறதுனால குழந்தைக்கு வருகிற அலர்ஜி குழந்தைக்கு வர்ற ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதனால் இந்த குழந்தைக்கு பிற்காலத்தில் ஒருவேளை எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தால் கூட இது குறைவாகிறதுன்றது பல ஆய்வுகளும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தாய்ப்பால் கொடுப்பதனால இந்த பெண்ணுக்கும் பல விதத்தில் நன்மைகள் ஏன்னா அந்த தாய்ப்பால் அதிகமாக இந்த பெண்ணு கொடுக்கும்போது இவங்க உடம்புல இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் ஏன்னா பொதுவாக இந்த டாக்ஸின்ஸ் என்பது ரத்தத்தில் ரத் உடலில் இருக்கிறது வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்க தான் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸோட ப்ரொக்ரெஷன் அதோட வளர்ச்சி ஏன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ங்கிறது வந்து கேன்சர் மாதிரி திரும்ப திரும்ப வரக்கூடியது ஸோ இந்த ப்ரொக்ரெஷனை குறைப்பதற்கு தாய்ப்பால் எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுப்பது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க பல நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியலனா கூட எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ப்ரெஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு தொடர்ந்து கொடுங்க ஒரு வருடம் கூட கொடுக்கும் பொழுது இந்த பெண்ணுக்கு இந்த பெண்ணுக்கு இந்த நோய் தாக்கத்தோட எக்ஸ்பேன்ஷனும் குறைவாகிறது இதன் மூலமாக இவர்களுக்கு வருகிற சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸில் ஒரு பர்சன்டான பெண்களுக்கு கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ இந்த எண்டோமெட்ராய்டா கேன்சர் வருவதை கூட இந்த ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் நிறையா கொடுக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் இது ஒரு பாதுகாப்பை தருகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கர்ப்ப காலத்தில் அந்த பெண் ஆரோக்கியமான உணவுகள் டாக்ஸின்ஸை தவிர்ப்பது அந்த டாக்ஸின்ஸ் அவங்க உடலிலிருந்து எடுப்பதற்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எடுத்துக்கொள்வது அலர்ஜிஸ் வராமல் தடுப்பது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருவதை தடுப்பது மற்றும் அவங்க உடல் ரீதியான எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு நல்ல முறையில் உணவு வகைகள் எடுத்துக்கொள்வது சிகிச்சை முறைகளில் பிரசவ நேரத்திலையும் இவங்களுக்கு வந்து இவங்க டாக்டர் கண்டிப்பாக எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பரவாமல் இருப்பதற்கு சில வழிமுறைகள் அவங்களுக்கு ஒரு சிசேரியன் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு சில ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கொள்வ
பாதிக்கப்பட்ட ஒரு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்ணுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் இந்த குழந்தைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இதை தடுப்பதற்கு நீங்கள் இந்த வழிமுறைகள் ம தாய்ப்பால் கொடுப்பது தேவையில்லாத அலர்ஜிஸ் குழந்தைக்கு வராமல் பாதுகாப்பது குறிப்பாக எல்லாம் நம்ம குழந்தைகள் பிறந்தோன்னா அதுக்கு நிறைய அலர்ஜிஸ் வருவதற்கான காரணமே பலவிதமான பவுடர்ஸ் பலவிதமான அந்த குழந்தைகளுக்கு போடுற ஐ மீன் ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்குற உணவு வகைகள் இவை அனைத்திலும் சில பாதுகாப்பு முறைகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நோய் தாக்கம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை குறைக்க முடியும் ஸோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ் கண்டிப்பாக தடுப்பதற்கு முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் இதன் மூலமாக இதோட தீவிரம் குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கும் கண்டிப்பாக இந்த முறைகளில் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இன்று ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நீங்கள் ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுவது எதிர்காலத்தில் வர ஒரு பெரிய விஷயத்திலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்பது என்பது கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்